ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് കെമിസ്ട്രി ആണ് നോക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറായി ഇന്ന് തോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ കാര്യമാണ് കണ്ടത് എന്റെ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടു അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്താ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് കളർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വസ്തുവായിട്ട് വേറൊരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കളർ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ എന്താണ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അടുത്തത് കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് കൊബാൾട്ട് എന്താണ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് പിന്നെ പിങ്കിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കൊബാൾട്ട് ആണ് ആ കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റിന് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പൊട്ടാസിയം പെർ മാഗ്നേറ്റ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് പൊട്ടാസിയം ആണോ അല്ല പൊട്ടാസിയം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് അല്ല അല്ലെ എന്താണ് പെർ മാഗ്നേറ്റ് അവിടെ ഏതാണുള്ളത് മാഗ്നീസ് അല്ലെ പൊട്ടാസിയം പെർ മാഗ്നേറ്റിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് കെ എം എൻ ഓ ഫോർ കെ എം എൻ ഓ ഫോർ അപ്പൊ എം എൻ എന്താണ് മാഗ്നീസ് മാഗ്നീസ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ പൊട്ടാസിയം പെർ മാഗ്നീറ്റിന് വയലറ്റ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മാഗ്നീസിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മാഗ്നീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടാസിയം പെർ മാഗ്നീറ്റിന് വയലറ്റ് കളർ വന്നത് മാഗ്നീസ് ഒരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഫെറസ് സൾഫേറ്റിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ ഏതായിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എഫ് ഇ ഫെറസ് എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അയോൺ അല്ലെ അയോൺ ആണ് കൊടുത്ത ഈ ഫെറസ് സൾഫേറ്റിന് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നത് എഫ് ഇ അയോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഫെറസ് സൾഫേറ്റിന് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കുറെ വേറെ കുറെ ഇതുണ്ട് അമോണിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് എന്ന് പറയും അമോണിയം ഡൈക്രോമേറ്റ് അതിനൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ ഇത്രയും കൂടുതൽ കളർ തന്നെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കളർ സോൾട്ടിനെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ കളേർഡ് സോൾട്ട് എന്നാണ് എന്ന് പറയട്ടോ കളേർഡ് സോൾട്ട് പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കളേർഡ് സോൾട്ട് ആർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ് മിക്ക കളറുള്ള മിക്ക സോൾട്ടുകളും ഉപ്പുകളും എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ The color is due to the presence of transition metal ions present in these compounds. So, what is the color? The transition metal ions are the compound color. The color is due to the presence of transition metal ions present in the compound. So, transition metal ions are the color. So, we have the copper sulfate and blue color. The copper sulfate is the copper sulfate and blue color. The copper sulfate is the blue color. So, that is the box. കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ ഗീവി കളർ ടു ഗ്ലാസസ് ഗ്ലാസസ് നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കും അല്ലെ നമ്മള് പല പല കളറുള്ള ഗ്ലാസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്ലാസസിന് കളർ കൊടുക്കാനും അതേപോലെ ഓയിൽ പെയിന്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഓയിൽ പെയിന്റിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ഈ ഓയിൽ പെയിന്റിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കളറിൽ നിന്നാണ് ഓയിൽ പെയിന്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കളർ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കാര്യം കഴിയും അടുത്ത എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ എഫ് ഡോക്കിലേക്ക് പോകാം ക്യാരക്ടേഴ്സിസ് ഓഫ് എഫ് ഡോ നമ്മൾ എസ് കണ്ടു ബി കണ്ടു ഡി കണ്ടു ഞാനതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുക ലാസ്റ്റ് അല്ലെ താഴെ രണ്ട് റോ ആയിട്ട് തന്നാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഡിക്ടേബിൾ എടുത്ത് വീഡിയോ ഡിക്ടേബിളിന്റെ പേജ് നയൻറ്റീൻ പേജ് നയൻറ്റീൻ വീഡിയോ ഡിക്ടേബിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് നോക്കിയും ലന്താനം ലന്താനം കണ്ടോ എല്ലാവരും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അതിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിട്ടുള്ള ലന്താനം എൽ എ എൽ യു അതുണ്ടോ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ സിക്സ്ത് പീരീഡിൽ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്ത് പീരീഡ് സിക്സ്ത് റോഡ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരാം എല്ലാ എല്ലാം കണ്ടോ ലന്താനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ആറ്റോമിക് നമ്പർ നോക്കി
സബ്സ്റ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം വന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് എസ് സബ്സ്റ്റിയിലേക്കാണ് ബി ബ്ലോക്കിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ എന്ത് കണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബി സബ്സ്റ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ ഡി ബ്ലോക്കിൽ എന്താണ് കണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡി സബ്സ്റ്റിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് എഫ് സബ്സ്റ്റിയിലേക്കായിരിക്കും പോകണം സം ക്യാരിയർ ഓഫ് എഫ് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാരി ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഈ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ചോദിക്കാൻ വഴിയുള്ളു കേട്ടോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിസ് ഓഫ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എല്ലാം അപ്പൊ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കും എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആന്റ് ആന്റി പെനാൽട്ടിമേഷ്യ രീതിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പോവുക പിന്നെ ഫസ്റ്റ് റോവിന് ലാൻഡ് നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നു സെക്കൻഡ് റോവിന് എന്ത് പറഞ്ഞു ആക്ടി നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് എവിടെ സിക്സ്തും സെവൻത്തും തിരിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എഫ് സബ്സിഡിലായിരിക്കും ഫില്ലായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണ കുറച്ച് കേര ലൈക്ക് ദ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റും വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും നേരത്തെ എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആസിഡ് നോട്ട്സ് ആക്ടി നോട്ട്സ് ആർ റേഡിയോ ആക്ടീവ് ആൻഡ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ് അപ്പൊ ആക്ടി നോട്ട്സ് ആക്ടി നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഓൾ എലമെന്റ് സെക്കൻഡ് റോൾ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ ആക്ടീവ് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും റേഡിയോ ആക്ടീവ് എലമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുന്ന എലമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബോംബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ്സ് ഈ ആക്ടിനോയിസ് എന്ന എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതൊക്കെ വെച്ച് കാണുന്ന ഈ റേഡിയോ ആക്ടീവ് ബോംബ് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ആസിഡ് നോയിസ് വെച്ചിട്ട് അത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ് വരുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ കാര്യങ്ങൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുക ആൻഡ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ എലമെന്റുകളാണ് ഈ ആസിഡ്നോയിഡ്സ് നടത്തുന്നത് യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം എക്സെട്ര ആർ യൂസ് ജസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽസ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഈ ഫ്യൂവൽസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഫ്യൂവൽസിനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഫ്യൂവൽസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഈ ഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സ് ഫ്യൂവൽസ് ആണ് യുറേനിയം ടോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം മിനി ഓഫ് ദം ആർ യൂസ് ദസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ സ്പീഡ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എലമെന്റ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല കാറ്റലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തോന്നുമാരും പണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വാക്ക് ഓർക്കാം കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷന്റെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ അപ്പൊ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കാറ്റലിസ്റ്റുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഗ്യാലർ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ടേബിൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഒരു മോഡൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അത് കുറച്ച് സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് സിമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമുക്
which element show plus 2 oxidation state? Plus 2 oxidation state is not an element. Plus and then the plus and then the electrons are going to be hit. The first two electrons are going to be hit. One electron is going to be hit. Plus 1 oxidation state is going to be hit. Second group of electrons in the last year, and the electrons in the last year, and the electrons in the plus 2 oxidation state. Plus 2 oxidation state is going to be done. B is plus 2 oxidation state. Plus 2 oxidation state is going to be done. Plus 2 oxidation state is going to be done. Plus 2 oxidation state is going to be done. Which element contains 5 electrons in the outermost shell? Outermost shell is 5 electrons in the outermost shell. That is what I am saying. In the outermost shell, फाइव इलेक्ट्रॉन वाला शेल ले रहा है ना जोड़ी शेल सब शेल ना शेल पर इन्हें ना हम शेल जोड़ दूँ क्या आ फाइव इन्हें गोड़ा है शेल ला ना नहीं ना हम टेन ना दे या अलेक्स हम पी ब्लॉक के लिए में सिंदे ग्रुप नंबर इन्हें ना डूड जिस इन्हें डूड जिस फाइव इलेक्ट्रॉन फिफ्टीन औटमोशन ग्रूपिंग फाइव पी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल्ली के फाइव पी इलेक्ट्रॉन्स होने लगे हैं और एक जी है और ये वाले का मार्केट में था शेल्ली लांगी पी ब्लॉक के लिए मिलते हैं पी ब्लॉक के लिए मिलने के ग्रुप नंबर दो दिया था ये लोग का पी ब्लॉक ही लाने तो डी जू डी जी पी ब्लॉक का अंकल है तो पी ब्लॉक के लिए मिलने के � लास्ट शेल्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स में बोला पत्ता आ रही है ना पत्ता आना आ रहा है लास्ट शेल्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स में बोला टेन ना आ रही है ना इधर ग्रुप ना बोलो तो फाइव पीन और ना तो फाइव पीन और ये मत आना सब शेल्ड आना है ना सब शेल्ड आना ना तो लेकिन ये ना आ रही है but G is not the same thing. Which are the elements in which the last electron ends up the D subshell? For D subshell, the last electron D subshell is the same element. Either the last electron is the D subshell, that is the D block element. If you say that the last electron is the S block element, that is the S block element. The last electron is the B block element, that is the P block element. लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी सब्सिल लेके आना बोलने ना नहीं अदर डी ब्लॉक के लिए ना लास्ट सब्सिल एफ लेके आना बोलने ना नहीं तो लास्ट सब्स इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन सब्सिल मारे बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स दाना एफ एफ सब्सिल लेके आना बोलने ना नहीं अदर एफ ब्लॉक के लिए पर लास्ट इलेक्ट्रॉन्स सब्सिडी आउट साइन की ना एलिमेंट्स ही दर्ज करना अगर नए डी ब्लॉक के लिए क्या है डी ब्लॉक के उड़े करने का है थर्टीन टू थर्टीन टू एजी पी ब्लॉक के लिए नहीं थ्री टू ट्वेल्व थ्री टू ट्वेल्व आना आर डी ब्लॉक अब अगर तुम नए दर आना थ्री टू ट्वेल्व के लिए आर के अंदर सी यू डी डी ब्लॉक के लिए हमें � 
സംഭവിക്കും അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചു അല്ലെ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ലെഫ്റ്റ് ഹൈഡ് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പേറ്റ് റൈറ്റിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എടുക്കുന്ന ആരാണ് എച്ച് ആണ് അല്ലെ പേച്ചിനായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹൈസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി വിറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽ ഏതാണ് മറ്റല്ല നോൺ മെറ്റൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താണ് റേഡിയാക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹിന്ദ് റൈഡിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെയൊക്കെ എസിലൊക്കെ എല്ലാ മെറ്റൽസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നോൺ മെറ്റൽസ് വരെ അപ്പൊ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ് അത് നോൺ മെറ്റൽ അല്ല നോബിൾ ഗ്യാസസ് ആണ് അല്ലെ എയ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നോൺ മെറ്റൽ ക്യാരക്ടർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ പ്രസൻസ് കൂടുതൽ കാണും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ റിയാക്ടിവിറ്റിയും കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽ എന്നാണ് ചോദ്യം നോൺ മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ആരാണ് ജി ആണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽ എച്ച് എടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എച്ച് എടുക്കാത്തത് എച്ച് ഒരു നോബിൾ ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസ് ആണ് നോൺ മെറ്റൽ അല്ല അപ്പൊ എന്നതാണ് എച്ചിന് നോബിൾ ഗ്യാസ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തത് റിയാക്റ്റീവ് നോൺ മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് കാരണം എന്താ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈഡോട് പോകുമ്പോൾ നോൺ മെറ്റൽ ക്യാരക്ടർ യൂസ് ചെയ്യും വിച്ച് എലവൻ ഷോസ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം മൈനസ് സ്വീകരിക്കുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടി സ്വീകരിച്ച് എന്താണ് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എലവൻസ് അതെന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ എത്ര എണ്ണം വേണം ആറ് എണ്ണം അവര് മൊത്തം ഇത്രയും സ്വീകരിക്കും എട്ടാവാനെ നോക്ക നമ്മൾ മാസി പഠിച്ചിട്ടല്ലേ എല്ലാ എലവൻസും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇതിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആവാനാണ് നോക്കുക കാരണം കപ്പളാണ് അവർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒക്ടറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് നോക്കുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചു പറഞ്ഞോ ലാസ്റ്റ് ഷെഡിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം അല്ലെ ലാസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഉള്ളത് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എട്ടെണ്ണത്തിന് സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ആറ് എണ്ണായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച് എട്ടെണ്ണാക്കി സ്റ്റേബിൾ ആവുന്ന പരിപാടിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് ലാസ്റ്റ് ഷെഡിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ എലമെന്റ് ഏതാന്നാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് സ്വീകരിച്ച് ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അപ്പൊ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എന്താണ് സിക്സ് സിക്സ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലാസ്റ്റിൽ വന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതായത് മൈനസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസായി മാറും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ലാസ്റ്റ് ഷെഡിൽ തന്നെ എലമെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ എലമെന്റ് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു എഫ് ആർ ഇ ആണ് കണ്ടു അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെ ഏതായിരിക്കും പതിനാറ് പതിനാറിൽ എന്തായിരിക്കും പതിനാറിൽ പത്ത് പ്ലസ് ആറാണ് പതിനാറ് അല്ലെ ആറ് പ്ലസ് പത്താണ് പതിനാറ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെന്റ് ഏതാണ് എഫ് അപ്പൊ എഫ് എഫ് ആണ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ
थैंक यू